Und nun Yuzuru Hanyo. So eine kleine, kleine Wundertüte ist er schon, aber gesegnet mit überragendem Talent. Phantom of the Opera von Andrew Lloyd Webber. Ah, das war kein Phantom, das war Yusuro Hanyu. Das war der vierfach Sarko. Großartig. Kann man, glaube ich, nicht recht viel besser springen. Oh. Vierfach Tulup. Da greift er nach den Sternen.
Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, Yuzuru Hanyu, was er hier noch einmal für eine Kür auf das Eis von Barcelona gelegt hat. Der eine Sturz äh, schwamm drüber. Es war ein faszinierendes Programm, das er hier wieder gezeigt hat. Die Punktzahlen gehen ja schon wieder ins Uferlose. Das ist ja hammerartig. Er ist wirklich eine Wundertüte. Dieses Mal hat er die Tüte ganz weit aufgemacht, Yuzuru Hanyu. Auch wenn er immer danach so aussieht, als könne er nicht mehr einen Schritt laufen. Er hat, er ist ein Champion. Er hat nicht das Zeug zu einem, nein, er ist längst ein ganz, ganz großer Champion der Olympiasieger und Weltmeister. Der mit einem zweiten und vierten Platz ja nur in das Grand Prix Finale kam. Und dieses, dieses dann aber gewann. Und das mit äh, Punktzahlen, da wird der Konkurrenz ziemlich schwindig. Er bekam für diese Kür 194,08 Punkte und damit nähert er sich einem Gesamtwert von, zwei, von fast 300 Punkten. Das ist unfassbar. Tja, Phantom of the Opera, das Phantom auf dem Eis. Hat die Krallen ausgefahren und das ist der Mann, der hinter diesem Phantom steht, Brian Orza. Man kann immer sagen, es geht noch besser. Man kann immer sagen, ein kleiner Fehler war da, aber was man abschließend sagen kann, Isuru Hani hat auf den Punkt genau eine Traumleistung gebracht und hat der Konkurrenz wirklich das Fürchten, wirklich das Fürchten gelehrt. Am Ende lag er 35 Punkte vor Javier Fernandes. Das sind keine Kleinigkeiten, das sind Eiskunstlaufwelten. <lacht> Hat er sich ein bisschen geärgert. Das Ergebnis bei den Männern. Der Olympiasieger und Weltmeister wird Grand Prix-Sieger Yuzuru Hanyo vor einem, vor allem mit der Kür, überzeugenden Javier Fernandes. Dritter Säge Voronov, Koftun Murad, ja, zu wenig Programmkomponente erhielt, das ist ein ewiges Thema, das uns begleitet.